വിശാലന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ യോഹനാൻ സ്ലിഹയുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം എല്ലാവരെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വെളിച്ചം ഭൂമിയിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ ക്രിസ്മസിനോട് കൂടുതലായിട്ട് അടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്മുടെ ഈ ലോകം ഒരുപാട് ആകർഷണങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് ഒരുപാട് പ്രകാശങ്ങൾ ഒരുപാട് വെള്ളിവെളിച്ചങ്ങൾ ഫ്ലിക്കറിംഗ് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ലോകമാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആകർഷിതരാവും ചില പ്രകാശങ്ങളുണ്ട് ചില ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പ്രകാശങ്ങൾ യഥാർത്ഥ വെളിച്ചും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വെളിച്ചും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വെളിച്ചങ്ങൾ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഒരു മിന്നാമൻ ഇങ്ങനെ പോലെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് വെക്കും കുറച്ച് കാലം ആകർഷിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ വിട്ടുപോകും അതൊരിക്കലും നമ്മളെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നില്ല യഥാർത്ഥ വെളിച്ചമുണ്ട് ആ യഥാർത്ഥ വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുക അച്ഛനൊരു കഥ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും തോന്നുന്നു പണ്ടൊരു രാജ്യത്ത് ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു രാജാവിന് ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു രാജകുമാരൻ രാജകുമാരന് കല്യാണപ്രായപ്പോ തന്നെ രാജാവ് അപ്പൻ പറഞ്ഞു മോനെ നീ തന്നെ പോയിട്ട് നല്ലൊരു പെങ്കൊച്ചിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക രാജകുമാരിയാക്കണം ഓർക്കണം നാളെ നമ്മുടെ രാജ രാജ്യത്തിന്റെ രാജ്ഞിയാകേണ്ടവളാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ മിടുക്കിയായ ഒരു തീയ വേണം നീ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അങ്ങനെ രാജകുമാരൻ കുതിരപ്പുറത്ത് നാടായ നാടൊക്കെ പട്ടണങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു എന്റെ രാജ്യത്തിന് പറ്റിയ ഒരു രാജ്ഞി എന്റെ ജീവിതത്തിന് പറ്റിയ ഒരു പത്നി അതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു എവിടെയും കണ്ടെത്തിയില്ല അവസാനം ഒരു കാർഷിക ഗ്രാമത്തിലെത്തി അത്ര ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഒന്നുമില്ല ഒരു ദരിദ്ര ഗ്രാമം അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോ തന്നെ പട്ടണത്തിലേക്ക് കയറിയ പാടെ തന്നെ ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കയറിയ പാടെ തന്നെ ഒരു നല്ല പെങ്കൊച്ചിനെ കണ്ടു രാജകുമാരനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങട് ബോധിച്ചു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി അവളോട് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവളാണ് ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ച മറുപാതി രാജകുമാരനെ ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇതൊന്ന് പോയി അവതരിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കും അപ്പൊ രാജകുമാരൻ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ രാജകുമാരാണ് രാജകീയ പദവിക്ക് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രജകൾ അനുസരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആരെവിടെ നീ എന്റെ പത്നി ആകൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് ആജ്ഞാപിക്കാം പക്ഷെ രാജകുമാരൻ നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് സ്നേഹം ഒരിക്കലും കമാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതല്ല നിർബന്ധിക്കേണ്ടതല്ല പിടിച്ചു വാങ്ങേണ്ടതല്ല അതുകൊണ്ട് രാജകുമാരൻ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ തന്റെ രാജകീയമായതെല്ലാം അവിടെ ഊരി വെച്ചു കിരീടം വലിയ പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ ഷൂസ് ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് രാജകുമാരൻ വീണ്ടും കുതിരേനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വന്നു ഇപ്രാവശ്യം വന്നത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസത്തോടു കൂടിയാണ് ആ ഗ്രാമത്തിലെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ അദ്ദേഹം വന്നു അവരെ പോലെ വേഷം ധരിച്ച് അവരെ പോലെ സംസാരിച്ച് അവരുടെ കൂടെ നിന്നു അവർ കഴിച്ച ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അവരുടെ കൂടെ എല്ലാ പരിപാടികളിലും കൂടെ കൂടി അവരെ പോലെ സംസാരിച്ചു അവരിൽ ഒരാളായി അവിടെ കുറെ നാൾ താമസിച്ചു ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ആളെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവൾ ഇയാളെയും കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ നാളുകൾ അവിടെ താമസിച്ചതിന് ശേഷം ഇവർ പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതികൾ പെരുമാറ്റ രീതികൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവസാനം ഇപ്പൊ എങ്കോച്ച് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് രാജകുമാരൻ കർഷകനായ ഇമ്മിടുക്കൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാ കാത്തിരുന്നത് മോളെ ഞാൻ ഒരു സാധാരണ കർഷകനല്ല അത് വ്യക്തമാക്കി ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ രാജകുമാരനാണ് നീ എന്റെ ഭാര്യ ആയിരിക്കണം നാളെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ രാജ്ഞിയായിരിക്കണം കഥ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കഥയ്ക്ക് ഒരു സിമ്പിളായ പേരിടുന്നു പവർഫുൾ ആയ ഒരു പേരിടുന്നു ഇമ്മാനുവേൽ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഈ കഥയല്ലേ ക്രിസ്മസ് സ്വർഗത്തിൽ അത്യുന്നതനായി വാണ്ടോണ്ടിരുന്ന ഒരാള് ദേ നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മളെ പോലെ നമ്മളുടെ ഒരാളായി നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മുടെ സ്നേഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന കഥയാണ് ക്രിസ്മസ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന ചരിത്രമാണ് ക്രിസ്മസ് ഈശോ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൂ നീ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഈശോയെ എന്നൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് മനസ്സോർന്ന് പറയണം പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരാളോടല്ല യോഹനാൻ ഒന്നേ ഒമ്പത് സകലരെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ വെളിച്ചത്തോട് ഈശോ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വെളിച്ചമായിട്ട് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് കത്തി പിന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈശോ വന്നത് വെളിച്ചമാകാനാണ് മറ്റുള്ളവരെ പ്രകാശിപ്പിക്കാനാണ് ഈശോയിൽ നിന്ന് ഈ പ്രകാശ സ്വീകരിക്കണം കാരണം ഈശോ വന്നപ്പ ചില ഇരുട്ടുകൾ മാറിയിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയോ ദൈവമുണ്ടോ എന്ന് സംശയം പിടിച്ച ഒരു ഇരുട്ടിലേക്ക് ദൈവമുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തോണ്ട് ഈ വലിയ പ്രകാശം വന്നു ആ ദൈവം അങ്ങങ്ങാണ്ടോ ആണെന്
ഈശോയുടെ പ്രകാശമാകാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ദൈവം ഉണ്ട് ദൈവം എന്നിലൂടെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം മതി നിങ്ങളുടെ ഒരു പുഞ്ചിരി മതി നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹൃദയം തുറന്നുള്ള ഒരു സംഭാഷണം മതി അവരുടെ മുഖം പ്രകാശിക്കും അവരുടെ ജീവിതം പ്രകാശിക്കും അപ്പൊ ഈശോയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന